semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, seringkali kita mendengar berkaitan dengan isu rasuah yang berlaku di Malaysia. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun sebagai Perdana Menteri yang memimpin Kerajaan Perpaduan hari ini yang kita dapat lihat berusaha untuk uh, membendung masalah ini ataupun menghabisi semua jerung-jerung berasuah di Malaysia bersama dengan SPRM. Dan terkini, saudara-saudara, tangkapan berlaku. Ini adalah salah satu tangkapan terbesar yang berlaku. Disahkan melalui artikel daripada My Metro menyatakan pemberi rasuah terbesar di reman empat hari. Nah, ini menjadikan satu tangkapan yang pasti mengejutkan kepimpinan politik di negara kita. Artikel daripada My Metro. Pemilik premis perniagaan haram yang disyaki menjadi orang tengah mengumpul wang rasuah untuk diberikan kepada pegawai penguat kuasa di reman tempat hari. Perintah reman sehingga Isnin ini dikeluarkan magistrat Nur Eliana Hanim Abdul Halim terhadap suspek selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur. Sumber berkata, lelaki berusia 60-an terbabit. Sebelum itu ditahan sekitar ibu negara pada jam 6.45 petang semalam. Katanya suspek dipercayai menjadi orang tengah atau perantara yang mengumpul uang rasuah daripada beberapa premis pernegaan haram seperti rumah urut dan pusat hiburan di Ibu Negara. Uang yang dikumpul kemudian akan diagihkan kepada pegawai dan anggota penguat kuasa pihak berkuasa tempatan ataupun PBT serta anggota sebuah lagi agensi penguat kuasa lain. Wang rasuah itu bagi membolehkan premis pernegaan haram, mereka beroperasi tanpa dikenakan tindakan penguat kuasaan katanya. Menurut sumber hasil penahanan suspek itu, SPRM turut merampas dan menyita wang tunai berjumlah hampir RM400,000 yang dipercayai dikumpul untuk diedarkan kepada pegawai serta anggota penguat kuasa. Sementara itu, pengarah SPRM Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Fauzi Husin ketika dihubungi, mengesahkan penahanan itu. Terdahulu, Arian Metro melaporkan sindiket pernegaan haram di Ibu Negara yang juga pemberi rasuah terbesar kepada penjawat awam bagi melindungi aktiviti mereka berjaya ditahan SPRM. Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, yang mengesahkan penahanan itu berkata, lelaki terbabit kini sedang disiasat pegawai SPRM. Tangkapan terbaru itu adalah susulan penahanan empat individu termasuk seorang timbalan pengarah PBT pada 7 Jun. Artikel ini disiarkan pada 14 Jun 2024. Apa komen Anda, saudara-saudara? Ini pasti satu lagi. Tanggapan yang mengejutkan, pemberi rasuah terbesar di reman tempat hari. Anda boleh komen di bawah berkaitan dengan isu ini. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan yang amat dihormati. Berkaitan dengan isu uh, subsidi diesel atau isu kenaikan harga diesel di Semenanjung yang menjadi satu cerita panas di antara kalangan rakyat Malaysia. Dan ada persoalan yang ditimbulkan. Perkara ini ditimbulkan ataupun isu diesel ini, harga diesel yang naik ini timbul sebelum pilihan raya kecil, Dun Sungai Bakap. Adakah ini akan menjejaskan calon daripada kerajaan perpaduan pada pilihan raya kecil itu? Nah, saudara-saudara, kalau ada musuh politik Anwar Ibrahim sebagai pengurusi Pakatan Harapan ataupun sebagai Perdana Menteri bagi Kerajaan Perpaduan sudah pasti musuh Anwar ini mahu Anwar tumbang mahu calon Kerajaan Perpaduan tumbang 
pada di Arkedun Sungai Bakap ini. Namun saudara-saudara, menurut satu artikel daripada Harapan Daily, lain pula yang jadi. Isu penyasaran diesel dijangka tidak menjejas peluang menang calon Pakatan Harapan. Mungkinkah ini bukan uh, menjadikan satu isu yang boleh menyebabkan kekalahan kepada kerajaan perpaduan? Sebaliknya menjadikan ini satu kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim kerana beliau berani mengambil keputusan yang besar ini. Keputusan kerajaan melaksanakan rasialinisasi bahan api diesel dijangka tidak akan menjejaskan peluang calon kerajaan perpaduan untuk menang PRK Dun Sungai Bakap. Ahli Majlis Kerja Tertinggi AMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, Penjelasan berhubung penyasaran subsidi diesel perlu menjadi fokus utama jentera kerajaan perpaduan ketika ini supaya dapat meleraikan salah faham dan persepsi negatif orang ramai terhadap inisiatif tersebut. Beliau juga optimis calon di pihak kerajaan akan menang walau banyak isu sedang dibangkitkan di luar. Kita boleh memenangi walaupun ada banyak isu di luar sana yang bermacam-macam. Saya harap jentera penerangan membuat penjelasan yang tuntas dan padu mengenai penyelarasan subsidi diesel. Sudah pasti ada kepimpinan pembangkang yang cuba untuk mengecam menjatuhkan Anwar selepas kerajaan mengumumkan berkaitan dengan kenaikan harga minyak ataupun uh, subsidi diesel. Namun saudara-saudara Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan, beliau telah mengambil keputusan ini adalah demi kebaikan negara. Itu antara isu tumpuan utama di Dun Sungai Bakap. Jadi, jika diberikan penerangan dengan teliti, saya yakin mereka boleh menerima penjelasan mengenai penyasaran subsidi diesel. Katanya dalam sidang media. Nah, berkaitan dengan kenyataan daripada Ahmad Maslan, yang juga ahli majlis kerja tertinggi AMNO, juga menunjukkan bahwa AMNO dan Barisan Nasional menerima baik keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Mungkin ada yang cakap selepas ini, uh, anggota komponen di dalam kerajaan perpaduan akan ada yang tidak setuju dengan Anwar Ibrahim. Tetapi menurut Ahmad Maslan, beliau berharap bahwa penjelasan berhubung penyasaran subsidi diesel uh, perlu menjadi fokus utama jentera kerajaan perpaduan supaya dapat meleraikan salah faham dan persepsi negatif orang ramai. Mengulas selanjut, Ahmad yakin jentera BN dan PH akan da dapat bekerjasama untuk memenangkan calon kerajaan perpaduan kerana hubungan dua gabungan politik itu ini sudah semakin serasi selepas setahun setengah bersama. Beliau berharap jentera UMNO akan digerakkan selepas dua kali mesyuarat berulang berlangsung dan mereka akan diketuai pengurusi UMNO Pulau Pinang, Datuk Musa Sheikh Fadzir. Jadi saudara-saudara kemenangan lagi untuk Anwar Ibrahim kerana disahkan di sini PH dan BN semakin akrab dan semakin serasi. Mungkin bolehlah ucap selamat tinggal kepada musuh-musuh politik Anwar Ibrahim selepas ini. Apa komen Anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini.